சிவி நேர்களை அனைவருக்கும் வணக்கம் ஜூன் மாத ராசி பலன் ஜூன் மாத ராசி பலனை டீட்டெயிலாக உங்களோட நான் இப்போ ஷேர் பண்ணுறேன் ஒவ்வொரு ராசிக்கும் உண்டான அனைத்து விதமான இ தரப்பினர்களுக்கும் அதாவது ஏஜ் வைஸ் என்னென்ன பலன்களுக்காக காத்திருக்கீங்களோ அத்தனை பலன்களும் எப்படி இருக்கும் டீட்டெயிலாக உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் ஏழு லட்சத்துக்கும் அதிகமான சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ரிலேட்டிவ்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் தனுசு ராசி ஜூன் மாத பலன்கள் தனுசு ராசி நான் மன வருத்தத்தோடு சொல்கிறேன் கிட்டத்தட்ட கடந்த ஒன்றரை வருஷமாக பலன்கள் கொடுக்கும் பொழுது தனுசு ராசிக்கு வந்து பொறுமையாக இருங்க பாதுகாப்பாக இருங்க அவசரம் வேண்டாம் இப்படி தான் சொல்லிட்டு இருக்க முடியுது தவிர எந்த விதமான சுப பலன்களுக்கும் ஒரு ஹிண்ட் கூட கொடுக்க முடியல இது என்ன காரணம் அப்படின்னா தனுசுக்கு வந்து இந்த ஜென்ம சனி மாத்திரம் கிடையாது ஜென்ம சனியை தாண்டி கேதுடைய இணையும் இன்னும் வந்து ரொம்ப அட்வர்ஸாக வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கு சில சனி வக்ரகதி உங்களை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு கிரகம்னா குரு அவரும் வந்து பன்னிரெண்டாம் இடத்துல விரைய ஸ்தானத்தில் பின்னோக்கி போயிட்டு இருக்காரு ஸோ தனுசை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த தனுசுக்கு முதல்ல தனுச ராசிய தலையாய் வைத்து அதாவது ஒரு ராசிநாதனை தலையாய் வைத்து அங்கேயே வந்து சனியும் கேதுவும் இணைக்கிறது மன குழப்பத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு காலம் மன வருத்தங்கள் மன குழப்பங்கள் மன வலிகள் அந்த வலிகளை சுமக்கக்கூடிய காலமாக தான் இது தெரியுதே தவிர சுபங்களை அனுபவிக்கிற ஒரு காலமாக தெரியல இப்போ நீங்கள் அந்த ஜூன் மாதம் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா குரு வக்ரம் அடிஞ்சு பின்னோக்கி பனிரெண்டாம் இடத்துடைய ஒரு பயணம் இது ஏதாவது ஒரு ஆதாயம் பண்ணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா அலைந்து தெரிந்து உதவிகள் கேட்க வைக்கும் யாராவது உதவிகள் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டால் வெரி ரேர் பத்து முறை இருபது முறை நீங்கள் அலைந்து கேட்காத அளவுக்குலாம் நீங்கள் ஹெல்ப் கேட்டு சப்போர்ட் கேட்டு மெயினாக மணி மேட்டர்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை உங்களுடைய ஜாப் விஷயமாக இருக்கட்டும் உங்கள் ஃபேமிலி லைஃபாக இருக்கட்டும் இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து வெளியில் சொல்ல முடியாத பிரச்சனைகளை சுமக்கக்கூடிய ஒரு காலம் இது அதுக்கடுத்தது தனுசில் வந்து சனி கேது இருக்கிறது ஒரு திட்டங்களை தீட்ட முடியாத ஒரு குழப்பம் இதை செய்யலாமா செய்ய வேண்டாமா செய்ய முடிய முயற்சி பண்ணால் ஏதாவது நஷ்டங்கள் வந்துடுமான்ற பயம் இதெல்லாம் அந்த தனுசுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு டைம் ஏழாம் இடத்துல உள்ள செவ்வாய் ராகு இது விவாக வாழ்க்கைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலும் பிரச்சனைகளை ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க கருத்து வேறுபாடுகளை வச்சுருக்கீங்க ஒருவேளை உங்கள் பேர்த் சார்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்குது யோகமாக இருக்குன்னா தப்பிச்சிக்கலாம் அதர்வைஸ் இது ஒரு அன்வான்டட் கிளாஷை வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் இது வந்து பர்சனல் லைஃப்பை தாண்டி போகுது கல்யாணம் பண்ண முயற்சி பண்ணுறாங்க நிறைய பேர் தனுசு ராசி கல்யாணத்துக்கு வரன் பார்க்குறாங்க ஆனால் வரனே அமையல வரன் அமைச்சா அந்த வரன் பொருந்தில் ஜாதகம் பொருந்துனா அந்த வாழ்க்கையுடைய வேலை பொருந்தில் இல்லை தோற்றம் பிடிக்கல இல்லை பழகினா அந்த ஃபேமிலியை பிடிக்கல ஏதோ ஒரு வகையில் தடைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கு ஏன் இந்த தடை ஏன் இந்த தடை நடக்குது எந்த ஃபோர்ஸ் வந்து இதை தடுக்குது ஒரு விவாகம் செய்யணுன்னா அந்த ராசிக்கு ஏழாம் இடம் வந்து சுத்தமாக இருக்கணும் அந்த இடத்துல ராகு மற்றும் செவ்வாயுடைய இணைவு அடுத்து சூரியனுடைய இணைவு இந்த மாதத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா பதினாறாம் தேதி ஜூன் மாதம் சூரியனுடைய என்ட்ரி ரெண்டாம் தேதி புதனுடைய என்ட்ரி செவன் தௌசில் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு கிரகமாக அந்த ஏழாம் இடத்தை டச் பண்ணும் போது ராகு கூடையே இருக்கிறதுனால அந்த கிரகத்துடைய சக்தி அந்த ராகு எடுத்துரும் அப்போது ஏதாவது நடக்கிற மாதிரி தெரியும் இது நடந்துடும் இப்போ முடிஞ்சிடும் இந்த மாதம் நடந்துடும் தெரியும் அதுக்கப்புறம் அது கை நழுவி போகும் இந்த கை கட்டினது வாய் கட்டாத மாதிரி கதை தான் இந்த தனுசு ராசியில் உள்ளவங்க வேலை வேலை நிறைய பேருக்கு இல்லை புதுசாக வேலை தேடுறவங்களுக்கு வேலை சரியாக கிடைக்கிறது இல்லை வேலை செய்கிறவங்களுக்கே பல பிரச்சனை இருக்குது சேஞ்ச் எப்படியாவது மாற்றம் வேணும்னு நினச்சிக்கிட்டே பல பேர் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க இப்போ மாறுமா நாளைக்கு மாறுமா அடுத்த மாதம் மாறுமான்ற எதிர்பார்ப்பு சில பேருக்கு வேலை போயிடுமான்ற பயம் ஏதாவது ப்ரெஷரில் வேலை போயிடுமா ஏதாவது பிரச்சனை நடந்துருமா அது உங்கள் பேர்த் சார்ட்டை பொறுத்து யோகத்தை பொறுத்து தான் இருக்குது நல்ல தசா புத்தி எழுதிங்கன்னா அந்த கோச்சார தனுசு ராசியுடைய பலன்கள் ஒரு பாதிப்பு மாறி கொடுத்து விட்டுடும் உங்களுடைய தசா புத்தி வலுவு எழுந்திருந்தால் தான் ரொம்ப போராட்டங்கள் அப்புறம் விபத்துக்கள் நான் சொல்ல மாட்டேன் தனுசு ராசியில் பிறந்தவங்களுக்கு அதிகம் பேருக்கு வந்து ஆக்சிடென்ட்ஸ் நிறைய நடந்துகிட்டே இருக்குது தொடர்ந்து நடக்குது நான் இது ஒவ்வொரு மாத பலனையும் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருங்க விழிப்புணர்வோடுங்க சின்னதாக ஒரு காயம் பட்டா கூட நீங்கள் போய் உடனே ஒரு மருத்துவ ஆலோசனை வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன் ஏன்னா லாஸ்ட் மந்த் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு நண்பர் கால் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி தனுசு ராசி சின்னதாக காலில் வந்து ஏதோ ஒரு ஊசி மாதிரி குத்திருக்கு அதை கண்டுகொள்ளாமல் விட்டதுனால பெரிய ஒரு விபரீதமான விளைவுகள்லாம் ஏற்பட்டிருக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த காலில் இன்ஃபெக்ஷன் நடந்து பெரிய லெவலில் சர்ஜரி மாதிரி கொண்டு போயிடுச்சு ஸோ சின்னதாக உங்களுக்கு ஒரு காயம் ஏற்படுது சின்னதாக ஒரு பிரச்சனை
நான் நிறைய பேருக்கு சொன்ன அட்வைஸ் தான் தனுசு ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து சால்வ் ஆகணும்னா ப்ராப்ளம்ஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாதீங்க நீங்கள் ப்ராப்ளம்ஸ்குள்ள என்ட்ரி ஆகாதீங்க ரியாக்ட் பண்ணாதீங்க ஃபேமிலி இஷ்யூஸ் நிறைய பேர் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க ஏகப்பட்ட பேருக்கு இது குடும்பத்தில் வந்து தகராறு பிரிவு கசப்பு கோர்ட்டு வழக்குகள் ஃபினான்ஷியலாகவும் அதே மாதிரி தான் கடனை வாங்கிட்டு கட்ட முடியாமல் போராட்டம் சடனாக இழப்பு லாஸ் ஆகிடுச்சு திடீர்னு நஷ்டம் ஆகிடுச்சு திடீர்னு இழந்துட்டேன் நான் வாகனம் ஒருத்தருக்கு வாங்கி கொடுத்தேன் ஜாமீன் போட்டேன் கையெழுத்து போட்டேன் என்னை ஏமாத்திட்டு போயிட்டார் அவருக்காக நான் இப்போ அந்த கஷ்டத்தை சுமந்துட்டுருக்கேன் வயதில் மூத்தவங்களுக்கு வந்து உடல் உபாதை மனவழி குடும்ப குடும்ப உறுப்பினர்களே ஒரு சதைவு ஒரு கூட்டு குடும்பமாக அழகாக ஒரு தோப்பாக இருந்த ஃபேமிலி வந்து ஏதோ அன்வான்டட் கிளாஷஸ் அன்வான்டடான ஒரு வார்த்தைகளால் ஒரு புரிதலால் ஒரு பிரிவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு கசப்பான அனுபவங்கள் ஸோ இந்த மாத பலன்களில் சூரியனாக இருக்கட்டும் சுக்கரன் குரு அல்லது சனி எந்த கோளுமே உங்களுக்கு வந்து சாதக நகர்வுகளே கிடையாது இருபத்தி மூன்றாம் தேதிக்கு பிறகு எட்டாம் இடத்துல புதன் மற்றும் செவ்வாய் ஏழாம் இடத்துல கிரக கூட்டை ஆறாம் இடத்துல சூரியன் ஸோ தனுசு எந்த வயதினராக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் ஒரு ஹோம் மேக்கர் ஒரு வீட்டை நிர்வாகிக்கக்கூடிய ஒரு பெண் அப்படின்னாலும் கூட உங்கள் மன உளைச்சல் மற்றவங்க புரிஞ்சிக்காமல் உங்களை வந்து எய்த்து பேசுறது உங்களை வந்து ஒரு தவறான புரிதல்களோட வாழ்க்கை நடத்துறது புதுசாக கல்யாணம் ஆனவங்களுக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லெவலில் பெட்டர்மெண்ட் இல்லை அவங்க எதிர்பார்த்தது ஒன்று கிடைச்சது ஒன்று அவங்க நினச்சது ஒன்று நடக்கிறது ஒன்று பொறுமை வேண்டும் குழந்த பாக்கியத்துக்கும் அவசரப்பட வேணாம் நிதானமாக கையாளுங்கள் வேலையில் மாற்றம் வேணும்னு நினைக்கலாம் ஆனால் உறுதியாக இருங்க மாற்றம் நிச்சயம் வரும் இந்த மாதம் எல்லையை தவிர மாற்றம் நிச்சயம் வரும் மனக்கவலை எப்போ தீரும் மனக்கவலை எப்போ மாறும் மாறும் நிச்சயமாக மாறும் இதெல்லாம் கடவுள் கொடுக்குற ஒரு மோசமான அனுபவம் நீங்கள் நினைக்கலாம் நான் சொல்கிறேன் இந்த மோசமான அனுபவம் தான் அவங்களுடைய எதிர்காலத்துக்கு இதை விட மோசமான அனுபவத்தை வராமல் தடுக்கக்கூடிய சக்தியை உங்களுக்கு கொடுக்கும் இந்த மோசமான அனுபவத்தை நீங்கள் கற்றுக்கூடிய பாடத்தை மறவாமல் உங்கள் இதயத்தில் வந்து பதிவு வச்சுங்க மீண்டும் இது நடக்காமல் இருக்குது உங்களை நீங்கள் வலுப்படுத்திங்க நிறைய லேர்ன் பண்ணுவீங்க இந்த தனுசு ராசிக்காரர்கள் வாழ்க்கையில் நிறைய பாடத்தை கற்றுக்கொள்வீர்கள் இதெல்லாம் டைம் பியூர்லி டைம் அந்த நேரம் தானாக மாறும் பொழுது நல்ல பலனை ஏற்படுத்தும் அந்த நேரம் மாறாத போது அது பல விதமான சோதனைகளையும் கொடுக்கும் ஹெல்த் வைஸ் டேக் கேர் கல்யாணம் பொறுமையாக யோசித்து பண்ணுறது சேஃப் காதல் செய்கிறவங்களுக்கு கூட பல பிரச்சனைகள் இருக்குது ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் ஒத்து போகாத ஒரு அதாவது அவங்களுக்குள்ளேயே சண்டை போட்டுக்குவாங்க ஆனால் கல்யாணம் பண்ணிங்க நினைப்பாங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கும் போதும் பேரண்ட்ஸோடைய எதிர்ப்பு இருக்கும் இவங்களுக்குள்ளேயே பல கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கும் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன்ஸ் இதெல்லாம் உருவாகிறதுக்கு காரணமே அந்த நேரங்கள் கிரகங்களுடைய சூழல்கள் மெயினாக தனுசு ராசியில் உள்ள சின்ன குழந்தைகள் தேர்ட்டி இயர்ஸ்க்குள்ள ஒரு பத்து வயசு ஆறு வயசு அவங்க இந்த குழந்தைங்களுக்கும் ஹெல்த் வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் பாதிக்குது கீழே விழுந்துடுறாங்க விளையாடும் போது கவனம் கூடுதலாக இருந்தால் நல்லது சேஃப் ஸோ பேரண்ட்ஸுடைய பார்வை இந்த குழந்தைகள் மேலே இருந்தால் நல்லது கல்வி மெயினாக எஜுகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ஒரு கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணுறது அப்புறம் ஒரு வருஷத்தில் எனக்கு பிடிக்கல என்ன நான் இதை பண்ண மாட்டேன் ஸோ டிஸ்கண்டியூ பண்ணி வேறு ஒன்று ஜாயின் பண்ணுறது இந்த என்ன மாற்றங்கள்லாம் குழப்பமான முடிவுகள் எடுக்க வைக்கிறது ஸோ இதையும் நீங்கள் தட்டி கொடுத்தா உங்கள் பசங்களை நீங்கள் அரவணைச்சு கொண்டு போகணும் தனுசு ராசி விழிப்புணர்வோடு தெய்வ பக்தியோடு வணங்குதல்களோடு தானம் செய்து தியானம் செய்து தானம் வேற தியானம் வேற தியானம் என்பது நீங்கள் உங்களை உணர்வது தானம் என்பது நீங்கள் கொடுப்பது இதெல்லாம் செய்து சரிவர வாழ்க்கையை யோசித்து திட்டமிட்டு செயல்பட்டால் இந்த மாதத்தை நீங்கள் கடந்து வரலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது ஒரு பொது பலன் ஒவ்வொரு ராசிக்கும் உண்டான மாதந்தோறும் நடக்கக்கூடிய கிரகத்துடைய நகர்வுகளை பேஸ் பண்ணி நம்ம கணிக்கப்பட்ட பலன் இதை தாண்டி உங்களுடைய சுய ஜாதகத்துடைய ஸ்ட்ரென்த் உங்கள் சுய ஜாதகத்தோட திஷா புக்தி என்ன பலம் எவ்வளோ யோகம் எவ்வளோ நல்ல காலம் நீங்கள் இருக்கிறீங்க ராசியுடைய இன்ஃப்ளூன்ஸ் கண்டிப்பாக வேலை செய்யும் ஆனால் உங்கள் சுய ஜாதகத்துடைய பேர்த் சார்ட்டில் உள்ள ப்ளஸ் மைனஸ் என்ன ஏன்னா நல்ல பலன் சொல்லும் போது ஒரு சிலருக்கு பொருந்ததில் தீய பலனும் அதே மாதிரி பொருந்தாது நூறு சதவீதம் பொருந்தக்கூடியது அல்ல அதுக்கு என்ன சூட்சமான காரணம்னா உங்களுடைய பேர்த் சார்ட்டுடைய யோகம் அவயோகம் அதில் உள்ள தசா புத்திகளுடைய கால அமைப்பு இதை பொறுத்து டிஃபர் ஆகும் ஒருவேளை உங்களுக்கு உங்கள் பர்சனல் சார்ட்டுடைய ஒரு கன்சல்டேஷன் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்பிளேல தெரிகிற என்னுடைய நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜாக நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் இதை தவிர நிறைய பேர் வந்து நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் பார்த்துட்டு உதாரணத்துக்கு ருத்ராட்சா பற்றி நேம் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ஒரு ஆல்ஃபபெட்டை பற்றி ப்ளஸ் ஜெம்
9790756565 இந்த நம்பரை நீங்க चूஸ் பண்ணி whatsappல மெசேஜா உங்க बर्थ சார்ட் டீடைல்ஸ் ஷேர் பண்ணீங்கனா உங்களுக்கு என்ன பயன்படுத்துறோம் அது எந்த அளவுல பயன்படுத்துறோம்ன்ற டீடைல்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதை வேஸ்ட் பண்ணி அந்த நம்பரையே நீங்க कांटेक्ट பண்ணி உங்களுக்கு தேவையானதை நீங்க வாங்கி கொள்ளலாம் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி பார்ப்பதற்கு மிகவும் நன்றி உங்க फ्रेंड्सோட ரிலேட்டிவ்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க பை फ्रॉम சங்கர் நாராயண Thank you.